Pozdrav se Kiraši, dobrodošli u novi intervju. Predstavljamo F Rog Mod. Frog, žabica. Neša, vidim se jadovoljan, srećan, djuska, lepo ti je. Dobro nam došlo, ne jade. Bolje našo. Gledajte ljudi, da ne tupim mnogo, uvek volim da kažem to na početku. Na suštini je da kako god pravim intervju sa Nešom, jednostavno imam neku vrstu, pa ne mogu kažem treme, ali čudnog osjeća, pre svega zato što mi je Nešo dugogodišnji prijatelj. Druga stvar, jako sam upoznan sa svim što on radi. I onda, znaš, nekako ne mogu da, ne želim da odlučim pogrešno, da budem iznenađen. Pa ti rekno si upućen šta, nisi ni iznenađen. Pa da, 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 i onda sad, znaš, ja bi sad trebao da ovde postavim sve jedno pitanje, ali nebitno, ići ćemo kao da se ne znamo. Krenimo od te prve varijante, zašto žaba, zašto frog, mislim ok, jasno mi je to F rog, ispoštovo te Asus, ali kako si došao na ideju za ime? Pa vidi, to je svi su pomislili da je žaba, i pogotovo da je zelena, nisu ni očekili da će biti naranđasta žaba. Ima i naranđastih žaba, istražio sam u Amazoniji. Kad sam postavio temu na sve forume, svi su odmah kačili asocijaciju na žabu, niko nije razmislio o tome da je to možda neka skraćenica od nečega itd. Svi su kačili zelene žabe, onda se ima baš to pokazio da postoji naranđaste žabe, je li tako? Cijela varijanta je F-ROG, u stvari frame for ROG case ili ti ovaj ram koji nosi rog kućište Z11. Znači, eto, to je generalna ideja i skraćenica od svega toga je u stvari taj F-rog ili ti frog, kako mi volimo da kažemo u brzinski. Ovo je onaj video koji smo napravili bili, to sam ja, da kažem, u potpunosti režirao, morao sam da ubacim onu žabicu. Pa, da, da, da. Sjajni, sjajni, sjajni moment. U osnovi je koje kućište, dakle... Kao što sam rekao, u osnovi je to Asus Z11 ROG kućište. Spada, da kažemo, u neku mikro ITX kategoriju ili ti u kategoriju small factory kućišta. Međutim, nije ono baš tako malo kao što se da vidjeti. Ono jeste nekako mali dimenzija, ali ipak bi moralo da bude još manje da spadne u samu SFX. Međutim, koliko god ono bilo lepo, atraktivno i tako dalje, nije baš najbolje prilagođeno vodenim hlađenjima. U ovo kućište eventualno može da se ubaci jedan 240 mm radijator i zaista je dosta komplikovano, a pritom nije dovoljno za hlađenje svih komponenti. S tim u vezi, skapirao sam da unutra nema mnogo mesta za operacije, tipa unutra će dobiti neki dodatni radijator i sl. Da menjam unutrašnjost, rešio sam da menjam spodjašnjost. I da bi sve to nekako ukomponovo, treba mi negdje da okačim i radijator kao što sam ga okačio i celo kućište, došao sam na ovu, da kažem vam ostatku, malo izvrnutu tortu, koja je, eto, nagluta pod nekih pet stepeni, nosi radijator, nosi celo kućište i, da kažemo, to je neka vizija koja je sprovedena u delo. Ovde si prepostavljan kao materijal koristio čelik, aluminijum. Za sam frame sam koristio čelik, koji je u ovom slučaju, s obzirom na težinu kućišta i hardvera i svega mnogo bio praktičniji nego aluminijum, mnogo je to izdrživije a sve ostale dorade su rađene od aluminiju znači samo je frame čelični, to je 4 mm rezan na laseru savijan na opasnim presama tako da je kod naših drugara saleta tako da to je lepo ukompanovano zaista sve određeno precizno kako bi ovo samo kućište bilo bukvalno što bi rekli tajti zapakovano sa četiri šafa nakačeno gore i od ozdo levitira. Mislim da si uspeo u potpornosti, pre svega mora pohvalim ovo rešenje, genijalno je. Šta volim kod svih tvojih tih nekih, da kažem, genijalnih rešenja, a ima ih nešto, boga mi, dosta. Konkretno kod ovoga je što ti prvi moment kad dođeš, bukvalno izgleda kao da fabrički i Asus napravi i ovo, pa sad ti možeš ako hoćeš kućište u ovom formatu, možeš tako, ako hoćeš nešto dodatno, možeš i ovako. Moment u kojem sam shvatio da je to praktično jedno parče lima iz komada koje si ti samo lepo isrto, gde je naravno bilo bitno kad se savija na presik, da se savije gde treba i na upravu moglu. Određenim uglovima, tako da. Da, da, perfekcija, perfekcija. Pa znaš kako, uopšte nije mi namera da narušim postojeći dizajn ovog kućišta, jer sam taj dizajn je zaista po meni korektan i fenomenalan i oslikava rok kao brand. S tim u vezi i bočnu stranu kad sam pravio, koja nije sečena originalna, ja sam napravio bukvalno identičnu kao što je originalna sa otvorom da se vidi ova strujna letva od Sisonik na 
napajanja. Znači, gledao sam da poboljšam, kako ću mi rekli, improve design samog kućišta i da upotpunim, da kažemo, te neke tehničke performanse koje su nedostajale. Gledao sam da pogodim, što ti kažeš, i te uglove savijanja da se uklopi sa samim ovim linijama na staklu kućišta. To sam i uspio u tom delu dole gde je ovaj PCU cover, ili ti maska za napajanje, tako da se bukvalno sve te linije gađaju sa postojećim linijama na samom kućištu. Kada si razmišljio o samom dizajnu, da li ti je odmah u startu bilo inicijalna ideja da ove grillove radiš na 3D štamp ili si to nekako u procesu pravljenja došao do rješenja? Pazi ovako, u procesu pravljenja, ja sam uvijek da se koriste premium materijali kad se nešto radi, ovo nije neki full takmičarski projekat, ovo je bilo za moju dušu ovo godišnje da kažemo neki neka ideja koju sam sproveo u delo, ali kad sam skapirao sam u trenutku da jako je teško izraditi ovakav element, da kažemo, na CNC mašini, tako da sam prešao na 3D štampu, hvala ljudima iz 3D Republike koji su pomogli i ovaj put, koji su stalni partneri naši u svim akcijama, napravili smo to tako i, da kažemo, ispalo je lakše, a podjednako efektno u smislu vizualno. Dobro, u celom lupu imamo jedan radijator od 36 mm, naravno tri ventilatora, IK i water blocks. Ovaj deo mora isto pohvalni gore, fenomenalno si rešio ulazak cevi u sam radijator, M što je pa vjerojatno najefikasniji mogući prilaz bio radijatoru, M što fenomenalno izgleda. Ovdje vidim da si u ovom medistru ostavio prostora za neke buduće nadogradnje. Pa, znaš kako, pošto je ovo, da kažemo, ITX platforma, tu se uglavnom zasniva na jednoj grafičkoj karti i na jednom procesoru. Ne postoji tu neka mogućnost nadogradnje. S tim u vezi, smatrao sam da je jedan 360 mm radijator gotov. Nije da nisam probao da ga orijentišem i u suprotnim smerovima, da konektori budu dole, međutim, najlakše zbog pozicije napajanja i svega, jer zaista je unutra jako malo prostora, ispalo je da je najbolje ovde sprovesti i te cevi i napraviti tu kratku vezu jer ovim rupama na samom kućištu u pozadi je potrebno provući kablove u kućište kao što su HDMI, USB za miševe i tako dalje mada su to uglavnom danas sve Wi-Fi konekcija, ali hoću da kažem na primjer treba provući neki kabl kao što je HDMI. Palo je ovde na izbor na pozicioniranje ovih fittinga, tu sam smatrao da sam sebe malo iskopirao pozicija fittinga kako to sve izgleda na moj stari projekat Zorog gde su ovi svi fittinzi naređeni pa ulaze tamo unutra, ali dobro, ne možeš... Da li možda možeš se kaže iskupirao sam sebe? Pa ne, ne mogu da kažem iskupirao sam sebe, ali... To je tvoj pečat. Primenio sam nešto što sam već radio. E sad, također nešto što sam već radio su distroji sa pumpama, to je milion puta smo to već radili i dosta komplikovanije nego ovo. S obzirom da grafika za ovu grafičku kartu se ne prizudi vodeni blok, ali kako vam kaže, radio sam ovo za neku budućnost i za neko buduće korišćenje gdje će možda doći grafika koja ima vodeni blok, za koju se prizudi vodeni blok, ostavio sam konektore tako da je nju moguće priključiti na ovaj loop i hladiti, a 360 radijator je i više nego dovoljan za jedan procesor i jednu grafičku kartu. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ono što je sjajno kod ovog moda je što je meni sad najgenijalnije rješenje, što ti kao pogledaš celu ovu cijelinu, to izgleda kompaktno, izgleda kao da je ono sve unutra, ali zapravo radijator je u potpunosti s polja i kao takav ima najbolje moguće performance, to je zapravo u idealnoj poziciji za radijator. Otvoren u prostoru, ima neograničeno svežeg vazduha i nema prepreka da sve to izbaci topo vazduh u atmosferu. Kako si generalno gledano zadovoljan sa kvalitetom komponenti, ok, za radijatore ne mora da pričam, ali ovo su tako novi IKEA ventilatori. Ovo su, da, novije generacije 120mm X3M. Što se tiče performansi, to su stvari, nijanse su u pitanju. Znači oni su generalno pravljeni od kompanije Eka Water Blocks da odgovaraju ovim radijatorima, oni završavaju posao. I uklopili su mi se u dizajn, što je najbitnija stvar. Mislim da se neki sa nekim čoškovima, drugi možda manje bili interesantni. Inače, uz ovo kućište dolaze 140 mm ventilatori koji su, da kažemo, crni, bez RGB-a. 140? Da, dolaze 140. Meni je bilo, znaš da ne volim mnogo RGB i sve to, ali s obzirom da je to trend i da je potrebno, ugradio sam kompletno RGB ventilatore. Jedan je dole na dnu, koji uvlači sveža vazduh i bukvalno struji i ovdje je drugi koji izvlači, tako da postoji strujanje vazduha i kroz samo kućište, nije sve bazirano na radijator. Ok, hajde sad pričamo konkretno o komponentama koji si koristio i zašto je baš odavljati komponenti. Koliko vidim ovdje staje standardno napajanje, 
ali ovo napajanje je specifično po tome što su praktično napravili, to je Sisonik je projektovo ovo napajanje za svoje kućišta i jeste inovativno na ovim momentu koji ti praktično letvu ubedaš najkraće moguće kablove što je zapravo najbolje moguće rješenje što ti je kraći kabel, ti kad konstantno kućišta, da objasnimo ljudima sad ovo malo, konstantno kućišta kad imaš dole napajanje, pa sad treba onaj konektor od 8 pina da ide skroz do gore, znaš, da bi ga ti sakrio mora bude dugočak, ali u principu što su kraći kablovi, to je efikasnije i kvalitetnija struja, ajde, tako izradimo. Pa da kažemo tako, ali postoji ovde kabal između samog napajanja i strujne letve. Konkretno ovde sam koristio Sisonic Connect 750W, Pojenta je da je ovo napravljeno bukvalno za svako kućište. Znači, nije zamišljeno konkretno za njihovo, da postoji drugo vrsto ovog napajanja koje je jako slično, zove se Synchro. I oni su napravili Synchro kućište, koje je sa Synchro, jako je slično sa ovim rješenjem, ali je bukvalno pravljeno jedno za drugo, ali ne, ovo je Connect. Uz ovo se napaje, za ovo leto dobio se i magneti, možete nakačiti u svakom svojoj kućište ako ima prostora. Ja ovde nisam imao prostora, znao sam da dole staje, mada je pripremljeno i za SFF napajanja, možda stane i C, Možda stvarno jako drugačka napajanja ako se skine taj prednji lim koji kao, da kažemo, sakriva kablove. Međutim, jako lepo je ispalo sve ovo da može bukvalno da stane letva, ali mi je guralo ovu bočnu stranicu originalnu. I onda sam ja iskoristio to što je tako i sekao, to jest napravio novu stranicu koja je identična kao stara sa svim perforacijama. E pa to sam sad teo te pitam, ja sam promisio da si ti originalnu stranicu sekao. Ne, 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 ovo nije originalna stranica, ja sam je napravio, nacrtao sam je prvo iz projekta, osam je kao što je originalna, samo sam doradio otvor tako da bude uklopljen apsolutno kao da je originalna. Pa bukvalno ovo sad kad se gleda ovako izgleda, mislim, što bi se reklo, ono, kratki rastno, fabrika. Tako je, 4 mm marinium i to je to. Si Sonic zaista je ovo prva saradnja koju imam sa njima, zadovoljan sam, mislim da je, smatram da je ovo velika inovacija u svetu napajanja. Zaista, pored, zaista podržavam i silno ovo trenutno što se dešava sa pojavom silnih SFF napajanja raznih proizvođača, čak i 1200 W u SFF. Da, da, to je zaista, ja sam dobio ono prvo od Cooler Mastera, ono 800 150 koje se pojavilo, zaista je to prava stvar. Ja planiram konkretno u novom svom računaru taj isti model, samo 750 W, perfekcije. Definitivno mi smo koristili ovo u projektu Astra koje smo radili, zaista ja sam o tome pričao pre nekih 3-4 godine kad sam bio na Tajvanu u kompaniji Cooler Master o tome da napajanje moraju biti manja, znači bukvalo neopravdano zauzima toliko prostora u ovom kućištu da tim nekim minimalizmom će se otvoriti neke nove granice i nove mogućnosti za ostali hardware. Tako i ovaj Sisonic, bukvalno izmeštanje mojeg dobili ste malo glavno ATX napajanje, sa time da se bukvalno manje prostora zauzima dole, imate više mesta za hard disk u vašom kućištu, eto. Za mene su to neke zaista revolucionalne stvari u industriji hardvera. Ok, grafičnu kartu vidim da je u pitanju ROG Strix RX 6700 XT i tu grafičnu kartu koju smo testirali došao sam do zaključka da je hlađenje apsolutni overkill što i tekako ima smisla pogotovo u ovakvom nekom modu gde nemaš mnogo prostora za da kažemo neki ludački airflow ali suština je da si ti jako zadovoljim prepostavljeno s tom grafičkom. Pazi ovako, ovo je generalno mašina za mog video snimatelja i montažera ili ti moju... Ili ti suprugu. A.K. suprugu, da. Mislim, trenutna mašina, ne kaže su reći dalje nešto odvijati, ali da, Asus je, da kažemo, pokrojitelj svega ovoga, obezbedio svoje komponente u trenutku kada grafički karti nema, kada hardvera nema. Da, to je baš hardvera. Da, tako da zaista sam... Ne možeš ništa da radiš. I više nego zahvalan kompaniji Asus na saradnji koja već traje godinama, ali evo, i u ovakvim situacijama koje je jako teško. Ali nisam te ovo to pitao, koliko si zadovoljno gledano gledano sa performansom? Pa pazi ovako, ja sam uradio neke testove, unutra je inače Intel 11700, mada je ovo inženjerski primjerak, moram da navedem, znači nije klasično klasično ono box varijanta koju ste kupili, došlo mi direktno iz Intela, tako da je ono piše Confidential i sve ostalo. Mislim da je malo hladniji primjerak nego ostali koji se kupuju ono klasično. Da, ima smisla, binovani, binovani. Da, i vidim da koristi manje struje što je... Da, pa onda definitivno je binovani primjerak. Da, tako mi je rečeno. Što je sjajno, mislim. Nisam ga nešto, on klasično radi na 5 GHz i pritom u ovoj konfiguraciji ne postiže nekih 70 stepeni, što je... 
ono ma... Smešna temperatura kada, za tako visoklo. Tako je, tako je. Što se tiče grafičke karte, ono zaista zadovoljava posao. Ti znaš da ja privatno koristim 1080 Ti i čak si kad se zabavljam, igram se u 4K uh, sa nekim nižim podešavanjem, ne sve na max. Uh, ovo je graf, grafička karta koja je jača od 1080 Ti i to je osjetno u, u, u tim nekim igrama i sve to je sad u onome što mi koristimo, ono odrađuje taj svoj posao. Uh, ti znaš da ja sad nisam neki ultra gamer, da sad znaš, ne, nemam potrebe za tim, ali Pro, karte ali, ruta je zaista... Ali benefite, ono 16 GB memorije te kako može da osjeti... Kako ne, kako ne. Da osjeti ne. ovaj i stavi mozak premijer. Premijer, znači, tako, ono, je, tako je, tako je. Manje više ono svaki software koji može koristiti video memorije. To, to je bilo načinu da to je bukvalno to je nekako sweet spot, nije neka preskupa grafika, u današnje vreme su sve skupe, ali, skupe, sve su skupe, ali nije, nije preskupa kao neke, a pritom je to onako fina količina rama koja može da opskrbi ovaj softvere a, sa kojima ovaj, se radi. Recimo i matična, matična ploča? Pa posljednje generacije Z590 platforma Intel, Strix, zaista mini ploča sa maksim mogućnostima. I mene to oduševljava kako je sve to napakovano, onako imate one... U, sve u lerima. Sve u lerima, tabi, tabi, tabi. Jeste komplikovano i mora mnogo da se razmišlja unapred kad se instaliraju svi ti kablići, jer posle ne može da se... Ali satisfakcija kad završiš je... Jeste, da. Dobro. Nikad manja ploča, ploča, nikad veće zadovoljstvo. I moj, no, ovaj... i moj novi bil će isto biti zasnovo na mini TX, ono, matične znam, ploče, znam da tako da... Biće to ovaj, jako zimljivo. Ok, vidim ovdje neku otrovnicu, to jest, nije neka, nego Viper. Prepostavljam da je Patriot stao iz ovoga ovaj, moda u potpunosti. Kapirano su i SSD i, i memory u Donirali. Uh, jeste, da. Uh, mi smo također dugogodišnja saradnja, prepoznali su ideju. Ovaj, tu je dva štapa po 32 giga rama. Uh, znači, to na... Milina. Milina, 64. Na, na, na dva slota, 64. Uh, uh, Neš kako... Uh, bilo mi kao 32 je ok, ali uvek kada na primjer ono radiš u premijeru pa sikvens ono kada ređeš yes, šta, yes, za bolje do kraja. Ili, ili u photoshopu kad kreneš da guraš gomilu yes, samo. Za bolje to da napuniš ti 32 giga Pogotovo, i jako to kao After Effects U After Effectsu se i te kako oseti, ono, to, bukvalno najbitnija komponenta, što više rama. Ono. Procesor su svi brzi, grafiče yes. kartu ono, tu je da baci sliku, što više pa dobro, memory. Nije, ovo nije neka brza memory, radi na 3200, ali kako ti kažem u dva kako štapa, 64. Brze, pa dobro, je, to je nije ono... 4000, mogo bi Intel da isprati to i na 4000 i tako dalje, ali jednostavno 32 giga na jednom štapu je malo onako. Da, da, jeste, da, da jeste. kažemo da je 16 mogo biti brže, naravno ona radi od 3200, jer ranije kad smo radili imao sam na primjer 4 štapa po 32 na 3600 i to nije mogo raditi na 3600. Da, da. Znači kad imaš četiri, ne mož, mislim, Intel je dobar i to, ali ne može da ispoštuje, na primjer, te brzine sa, sa 128 giga rama na jednoj ploči. Iako je to ekstrim ploča, iako je sve, primjer radi na 2666 i na 3000 uz podešavanje. Znači ne mogu, nisam mogu da ispoštujem 3600, ovdje to sve radi kako je napisano, zaista plug and play, nisam se nešto mnogo bavio. Ma Pilot, dobro, uđeš u BIOS, u, u čitaš XMP i, i vozi. Uh, radio sam neke testove što je poprilično interesantno, pošto imam obe platforme iz Z490 i Z590, sa istim M2 uh, Patriot 4000, VPN 4100, Ispostavilo se da je ta implementacija uh, u posljednju generaciju Intel Ploča, PCX 4.0, da, uh, kad sam radio Crystal Disma testove, zaista je to po sintetici daleko brže. Sad da se to osjeća u realnom radu, to je, sad, to je sad... O, o, osjetilo bi se kad bi imao potrebu za nekim sekvencijalnim brzinama, ovaj... Da, prebacivanje, u, u prebacivanju podataka. Da, da, vidi se, vidi se to, znaš, znaš kada se to najviše osjetilo, ono, ovaj, u nekom realnom radu, prilikom uh, kompresije, dekompresije, 7 zipa, kad treba da upisuje, yes. da ispisuje. Yes. Znači, što on pre ubaci uh, to sve u memoriju i prođe kroz procesor, tu, ti, tu je SSD bitno, gdje su podaci na, na tom nekom tvrdom disku, sad da je to hard disk SSD, ali ne bitno. Jeste. Uh, Ogromna, ogromno. Razlika, da. Čak sam radio i prebacivanja sa SSD, SM2 na M2, dobio sam negde 2 i nešto giga. Ovaj, po sekundi što je onako... Da, da, prelepo si. Prvi put sam vidio u životu i bio sam odušeljen. Naravno, nemamo mi toliko sad potrebu da. za takvim vrstama, ali eto, da se što kaže, ovaj, posljednja je reč tehnike i generacijski hardware je posljednji, tako da ovaj, zaista su to lepe brzine, kao što se lepo i osjeti tih 5 GHz, ovaj, osobitu single thread aplikacijama. Znači, da, da, zaista ne. se to osjeti ja kod mene na Z690 platformi koji koristim na mom računaru. Naprimjer, osjetno je tih 5.2 GHz u softverima za profesionalno 3D modelovanje. 
Jeste, jesno oni su mahom single, single threadovni za te neke Tako stvari, je. što je Tako viši klok, što je bolji IPC, osjeća se jasno, jasno kao dan. Jeste. Uh, hockey u principu zaista više nemam šta da te pitam, suština je da si ovaj mod pokidao, kao i svaki Tako. tvoj mod, uh, nek to bude recimo to finalno pitanje, koliko je tebi zapravo Sad iz ove perspektive, svaki put kod uđem kod tebe radionicu, ja sad vidim onaj, onaj ovo što si na Forexu oštampao sve one tvoje modove. I znaš ti tu sad kad krenuš da brojiš, tu ima boga i oca modova. A taj Forex je star? E, to sam mislim teo sad da kažem, taj, taj Forex je star i traži, traži abitu, se sigurno u međerenu pojavilo još nekih ono 7-8 novih uh, mašina. Uh, koliko, odakle crpeš inspiraciju? Pa, pazi ovako, inspiracija je kod mene neiscrpna, ti to dobro znaš. Uh, ovo što prezentujemo projekat dva godišnje, to je u stvari, uh, da kažemo, 10% onoga što ja lično i SS Mod se radi. Uh, Poslije dve godine smo, znači, sam da smo kompanija, da projektujemo za strane kompanije, hardware i uh, zadržao sam to neko pravo, da kažemo, koje je moje lično i lična satisfakcija da prezentujem javnosti neku svoju ideju u kom smeru bi trebalo da se kreću neke stvari što se tiče kućišta, aranžiranje hardvera itd. Znači, i što ti kažeš, po, izašlo je boga mi peš, šesta kažemo nekih projekata pošto izlaz, iz, izlažemo da kažemo dva puta godišnje nešto što je ovaj što je ovog tipa da kažemo nije takmičarskog ali eto neke neka naša dosta Da, čisto budeš u formi. <laughs> e, e upravo to da se pokaže da ljudima da postojimo, da radimo, da smo s ovim podnebe da se borimo, a inspiracija je, jeste da kažemo da je neiscrpna, ali ovo što prikazujemo je daleko manje od onoga što bi stvarno volili da prikažemo i da pokažemo šta bi sve to moglo i kako da izgleda. Ok ljudi, to je bio intervju sa živom legendom Nešu, mjesec s mocom. Pa da ne tupim mnogo, ne, ne znam šta im mogu dodam. Ovaj znam samo... ja, znam da... ja, ima jedan komentar. Kako kaže, sova, zmija i žaba. <laughs> objasnio to kad sam jedan rekao, to je to. Znači, Sova, Strix, Zmija, Patriot i Žaba, projekat. Nema dalje, nema dalje. Ne, Tako, ne znam ste koliko ga davi tu. <laughs> ja sam mu davio, to je to. Sekiraši, ostanite još te vidimo sa uskodnog nekonoklipu recenziju što je gotovo bilo. Hvala vam, ćao. Ćao sam.